السلام عليكم متابعين قناة فيروس سمينا اكس حلقة جديدة معاكم اخوكم من سليت وان شاء الله يا شباب النهارده مكملين في كورس الباش سكريبت حلقة النهارده هنتعلم فيها ثلاث حاجات جداد هنتكلم عن سليب وهنتكلم عن بريك وهنتكلم عن كونتينيو سليب يعني لو انت مثلا عاوز تعمل رسالة تطبع من واحد لحد عشرة بس بدل ما تطلعهم كلهم مرة واحدة لا انت عايز تحط تايمر ما بينهم او نظام مؤقت ما بينهم يعني مثلا يقول واحد بعد كده يستنى ثانية او اثنين او زي ما انت عايز بعد كده يقول اثنين وهكذا برضه هنتكلم عن بريك يعني لو انت مثلا حاطط عدد نهائي عشرة بس انت عاوز السكريبت ده يعد من واحد لحد سبعة او خمسة او كذا ما يكملش لحد الرقم النهائي يعني عايز توقفه عند نقطة معينة عند رقم معين فازاي تعملها برضه من خلال بريك هنتكلم برضه على كونتينيو يعني لو انت مثلا عامل طباعة من واحد لحد عشرة بس مش عايزه يطبع رقم خمسة يعني يقول مثلا واحد اثنين ثلاثة أربعة ستة على طول ما يقولش مثلا خمسة فازاي نعمل حاجات زي دي هنشرحها دلوقتي في سكريبت هنستخدم بقى التكرار هنستخدم وايل وهنستخدم الاف كونديشنز كل ده مع بعضه بحيث ان احنا نستفيد من الحاجات دي كلها في سكريبت بسيط كده فعشان وقت الفيديو يلا بينا نبدا هنبدا ان احنا نروح على الكالي هنبدا ان احنا مثلا نعمل ملف نسميه تيست تمام دوت اس اتش تمام طيب فدلوقتي احنا عايزين نعمل رساله للمستخدم الرساله دي عايزين نقول له فيها مثلا اول حاجه هنطلب رساله من المستخدم هنبدا ان احنا نقول له ايكو بعد كده هنبدا ان احنا نقول له مثلا انتر بالشكل ده نمبر آه مثلا بحيث ان احنا نطلب منه ان هو دخل رقم معين طيب بعد ما دخل الرقم ده عاوزين نقرا من المستخدم هنقول ريت بعد كده هنسمي المستخدم مثلا آه اختصار آه لنمبر مثلا برضه نسميها نم كده تمام بعد كده هنبدا ان احنا نعمل رساله ثانيه الرساله الثانيه دي هيكون فيها مثلا اديني آه رقم او اديني حاجه انا هعمل لها نظام اكسكلودد او هستبعدها من العمليه الحسابيه دي او يعني هخليها مثلا نظام يوصل لحد عندها وي اب او حاجه ثانيه هشتغل عليها دلوقتي اوضح لكم الفكره عامله ازاي فخلينا نعمل نظام آه رساله الرساله دي بقول له برضو انتر آه مثلا اكسكلودد آه بالشكل ده آه بالشكل ده تمام نمبر مثلا تمام طيب فاحنا كده طلبنا الرقم بعد كده قلنا الاكسكلودد نمبر الرقم المستبعد اللي احنا عايزينه بعد كده هنبدا ان احنا نقفل السؤال بتاعنا هنقرا منه برده تاني ريد هنسميها مثلا اي اكس تمام اختصار الاكسكلود طيب فاحنا كده خلصنا اول جزئيه عاوزين نروح للنقطه الثانيه اللي هنستخدم فيها بقى هنبدا مثلا ان احنا نعمل نظام فاريبل آه الفاريبل ده هيساوي مثلا صفر بعد كده هنبدا ان احنا نستخدم وايل بالشكل ده تمام وايل هنفتح القوسين بتوعنا بعد كده هنبدا ان احنا ناخد دبل سبيس طيب عايزين نقول له بقى لما ال في بتكون اصغر من النمبر اللي هي اول واحد يعني مثلا لما الفي دي اللي هي لسه هتبدا من الصفر لما تكون قيمتها اصغر من الرقم اللي انت هتديه لي ده تمام يعني باختصار هنقول لما هتكون الفي تمام للزان اللي هي ال تي بالشكل ده مثلا اصغر من نمبر نمبر طبعا هنعمل لها بي هندوز لها بي سترينج اللي هو ده نخليها نمبر كده تمام اللي انا حطيتها اللي هي دي تمام يعني لما الفي دي هتكون اصغر من الرقم اللي هو المفروض اول رقم انا هحطه فالفي دي لما يكون اصغر منه انت هتعمل لي تمام تمام طيب فاحنا كده بدانا ان احنا نخلص النقطه دي طب نروح للنقطه اللي بعدها هنبدا ان احنا نقول له دو يعني انت كده خلاص خدت الرقم ده وعايزين نقول له لما الرقم ده يكون اصغر من ده هتعمل كذا هنروح لدو تمام تمام طيب احنا كده خلصنا برضو الجزئيه دي هنبدا ان احنا نروح للجزئيه الثانيه اللي هي المفروض هنستخدم بقى الاف كونديشنز تمام بس خلينا اول نوضح له ان الفي دي اساسا تمام ايكوال بتساوي عمليه حسابيه العمليه الحسابيه اكسبريشن في اكس بي ار تمام بعد كده هنبدا ان احنا نقول العمليه الحسابيه دي فيها آه ال في زائد واحد يعني ال في في كل مره قيمتها بتزيد واحد لازم اوضح له الحته دي فاحنا هنقول له ال في زائد بالشكل ده بعد كده واحد تمام تمام طيب بعد ما وضحت له النقطه دي هروح بقى للنقطه الثانيه اللي هي الشروط هقول له لو ال في بقى بتساوي كذا اعمل كذا لو مش بتساوي كذا ما تعملش كذا فنبدا ان احنا نقول اف يعني لو ال في اللي هي المفروض هنبدا ان احنا نفتح بس القوسين الاول بتوعنا كده بالشكل ده بعد كده هنبدا ان احنا نقول له لو ال في تمام لو ال في بالشكل ده طيب لو ال في دي ايه بتساوي مثلا اللي هي ايكوال تمام طيب لو ال في دي بتساوي ايه بتساوي الرقم الثاني اللي هو الاكسكلودد اللي هو ده فهنبدا ان احنا نقول لو ال في دي اصغر من الاكسكلودد بالشكل ده عفوا نبدا ان احنا نعمل الدولار ساين بعد كده نقول له اي اكس فاحنا كده حددنا له قلنا له لما الفي دي بتكون بتساوي الرقم الثاني اللي انا حددته دلوقتي هتبدا ان انت تعمل لي ايه؟ هتبدا ان انت تقول لي بعد كده اللي هو بن بالشكل ده بعد كده هتبدا ان انت تعمل لي نظام البريك اللي انا قلت لكم عليه تمام البريك ده اللي هو عباره عن ان هو هيقف لحد هنا يعني مش هيكمل تمام تمام بعد كده اف اي بعد كده هنبدا ان احنا نقول له ايكو بالشكل ده عاوزين بقى نطبع ال ال في اللي هي قيمتها بتساوي صفر وهي اصلا عمليه حسابيه بعد ما تعمل في الحاجات دي كلها اطبع لنا ال في تمام كده 
تمام طيب بعد كل ده كده خلاص نراجع بس على السريع عشان الاخطاء هاخد اول رقم بعد كده الرقم الثاني بعد كده هبدا ان هو يفتح لنا عمليه حسابيه فاريبل العمليه الحسابيه دي هيبدا ان هو يقارن ال في باول رقم اداه لنا اللي هو اصغر منه بعد كده هيبدا ان هو يعمل لي حاجه معينه هيروح لعمليه حسابيه ثانيه العمليه الحسابيه دي في كل مره هتزيد واحد هيبدا ان هو يستخدم لي الشرط ويقول لي لو ال في اللي هي القيمه اللي احنا هنستخدمها دلوقتي اللي هي في كل كل مره هتزيد واحد فيقول لي القيمه الفي دي لو اصغر من الرقم الثاني ابدا ان انت خد بريك يعني لو الفي دي اصغر من الرقم اللي انت هتديه لي خد بريك هنا تمام جدا بعد كده هتقفل الكونديشن او الشرط ده بعد كده هتبدا ان انت تروح لي دان خلاص كده السكريبت شيك خلاص كنترول اكس واي وهنبدا ان احنا نجرب طيب فدلوقتي عاوز اوضح لكم كم نقطة مهمين جدا احنا انا عامل سكريبت واحد بس هجرب عليه كله بيقول لي هنا انتر انمبر اديني رقم الرقم الاولاني مثلا هقول له مثلا 10 تمام تمام قال لي الاكسبلودد نمبر انا عايز بقى احط الرقم المستبعد احنا مستخدمين بريك يعني هيوصل لحد مثلا 10 لا انا عايز اوصل لحد 5 او 7 فانا اقول له مثلا يعني لو عايز اقف لحد 5 هقول انا 6 بحيث ان هي بتعد من الصفر يعني بتقول 0 1 2 3 4 5 فاحنا عايزين نخليهم 6 ارقام بحيث نوصل لحد ال 5 بس زي ما انتم شايفين بدا ان هو يقول 1 2 3 4 5 لحد 5 طيب فايه اللي حصل هنا ان هو عد جاب التوتال او النهائي اللي هو 10 بس هو عد لحد 5 تمام كده طيب في نقطه برده مهمه عاوز اوضحها لكم خلينا بس نيجي هنا قبل دي كده وهنبدا ان احنا نعمل نظام ايكو بالشكل ده عشان بس ننسق الشغل شويه فنبدا ان احنا نعمل كده ونقول مثلا ستارتنج بالشكل ده ستارتنج بالشكل ده تمام وهنبدا ان احنا نعمل كده كده تمام طيب كده احنا المفروض خلصنا الحته دي فكده احنا عرفنا ازاي بنستخدم بريك بريك لو انت مثلا عامل بيعد من واحد لحد 10 بس انت عايز يقف عند خمسه مفيش اي مشكله بتحط بريك دي تمام تمام طيب فلو احنا مثلا عاوزينه بقى يعد لحد خمسه بس ما يقولش سته ويقول سبعه هنبدا ان احنا نستخدم حاجه ثانيه اسمها كونتينيو بالشكل ده كونتينيو بالشكل ده تمام طيب فاحنا كده هنستخدم كونتينيو ايه الفرق ما بين ده وما بين ده مفيش اي فرق خالص غير حاجه بسيطه ان هي بدل ما بيعد لحد الاخر لا بيجي عند الرقم ويستبعده ويبدا ان هو هيكمل فدي حاجه جميله جدا لو انت بتعمل سكريبت تخمين وعايز تستبعد مثلا رقم معين فبتبدا ان انت تعمل دي فيلا بينا مثلا كده نجرب كنترول اكس واي طبعا مش هنغير اي حاجه خالص زي ما احنا هنبدا ان احنا نعمل باش تيست اس اتش ونبدا ان احنا نشوف الرقم الاخير مثلا خلينا نقول مثلا 12 الرقم اللي بعد منه مثلا المستبعد خلينا نقول 6 وهنبدا ان احنا نشوف قال لي ستارتنج بعد كده 1 2 3 4 5 ما قالش 6 قال 7 على طول بدل ان هو يكمل لحد 12 فدي الفكره بتاعت كونتينيو طبعا بيعرض او الرسائل مره واحده فانا عايز يبدا ان هو يشتغل بشكل منسق شويه يعني نظام 1 2 3 4 يعني نظام سليب اللي انا قلت لكم عليها من شويه فنستخدمها ازاي؟ طبعا هنبدا ان احنا نيجي بعد الاف اي على طول ونبدا ان احنا نستخدم سليب دي تمام تمام طيب هنبدا ان احنا نقول له سليب بشكل مباشر كده ونحط التايم اللي احنا عايزينه مثلا عاوز اقول له ثانيه واحده بعد ثانيه واحدة تبدا ان انت تعمل الرساله دي عاوز برضه استخدمها بعد مثلا الرساله دي يعني مثلا عايز اجي هنا كده وابدا ان انا اقول له آه سليب برضه بالشكل ده وابدا ان انا اقول له مثلا يا ثلاثه مثلا تمام بحيث ان انا اخلي فيه وقت كده ونظبط الشغل بتاعي شويه كنترول اكس واي ونبدا ان احنا نجرب ثاني خلينا نعمل كلير بس الاول كده عشان نشتغل على نظافه تمام هنبدا ان احنا نجرب ثاني بالباش تمام طيب فبقول لي اديني الرقم هنقول له مثلا 15 هيقول لي الرقم اللي بعد منه اللي انا عاوز يوصل لحد عنده يقف خلينا بقى رقم 10 وهنبدا ان احنا نشوف قال لي ستارتنج هيستنى لحد ثلاث ثواني بعد كده هيقول لي واحد هيبدا ان هو يعد بعد كده اثنين بعد كده ثلاثه بعد كده اربعه وهيفضل ماشي كده لحد ما يوصل عند 10 بعد كده هيستبعد 10 يعني اقول تسعه بعد كده هيقول 11 على طول زي ما انتم شايفين فدي الفكره بتاعت بريك وكونتينيو وسليب وزيت استخدمهم وزي ما انت شايف بيبقى الموضوع سهل جدا وبسيط جدا عليك لو انت فاهم فده باختصار الاستخدام بتاعهم السكريبت زي ما احنا شايفين هو ده كده السكريبت طبعا تقدر تعدل عليه تقدر تستخدمه في اي حاجه انا بستخدم عمليات حسابيه انت تقدر تستخدمها مثلا في رسائل بتعمل رساله للمستخدم فانت عايز تستبعد كلمه معينه فالحاجات دي كلها ان شاء الله هنتعلمها قدام بشكل كبير في الحلقه الجايه ان شاء الله هنتعلم ازاي نجمع معلومات من المواقع مثلا من خلال سكريبت باش يعني هنعمل سكريبت يجمع معلومات مرتبط بكورس السي اتش فده باختصار فيديو النهارده بتمنى يكون عجبكم يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا له شير لزملائكم عشان يستفيدوا يا ريت برضه لسه لسه جديد في القناه اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك شعر باي فيديو جديد ونشوفكم في حلقه جديده من قناه فايروس 7 اكس سلام عليكم